अमृतम ए डेली थीमेटिक डाइट शो इवाल मैं थीम डेरी डिलाइट मैं डेरी डिलाइट ఎటువంటి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటే హెల్దీగా ఉంటామో తెలుసుకుందాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక సో పద్మ ఇవాల్ మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ సో ఇవాల్ డైరీ డిలైట్స్ లోని కిడ్స్ ఎంత క్వాంటిటీలోని డైరీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటే హెల్దీగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారో తెలియచేయండి తప్పకుండా మోనిక సో మరి డైరీ డిలైట్స్ లో మనం ఎవ్రీ వీక్ పాలు పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలు ఎవరు ఎంత మోతాదులు తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకుంటే మంచిది అని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కదా సో మరి ఈ రోజు అయితే పిల్లల గురించి సో పిల్లలు మనకి ఎంత మోతాదులో ఈ యూనో మిల్క్ అనేది తీసుకుంటే వాళ్ళకి తగినంత ప్రోటీన్స్ తగినంత కాల్షియం అందుతుంది అనేది మెయిన్గా తెలుసుకోవాలి చిన్న పిల్లల నుంచి లైక్ పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ మిల్క్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు సో పుట్టినప్పుడు ఏంటంటే మదర్ మిల్క్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మిల్క్ అని చెప్పొచ్చు విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫుడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో అదేంటంటే మెయిన్గా ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఆఫ్ మిల్క్ గురించి మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నట్టున్నాం కదా కొలెస్ట్రమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పిల్లలకి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి సో ఫస్ట్ అంటే మదర్ మీడ్ ఇచ్చిన ఇచ్చినన్ని రోజులు ఏంటంటే కిడ్ నీడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అంటే పిల్లవాడు కానీ పాప కానీ వాళ్ళ హంగ్రీ లెవెల్స్ మీద ఎన్నిసార్లు ఫీడింగ్ అనేది అది మదర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది పిల్లవాడి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో వన్స్ మదర్ ఫీడ్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత సో బేబీకి ఎంత అమౌంట్ మిల్క్ ఇవ్వాలనేది చాలా మందికి పజిల్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫార్ములా మిల్క్ కానీ నేను బాటిల్ ఫీడ్ ఇచ్చినప్పుడు సో చాలా మంది ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఈ మిల్క్ నీ వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా రోజుకి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సో ఇచ్చేసి చాలా మంది దగ్గర కూడా వస్తూ ఉంటారు పిల్లవాడు సరిగా ఫుడ్ తినట్లేదు అసలు అన్నం తినట్లేదు ఇష్టపడట్లేదు ఏం చేయాలి అని సో అడగ్గా అడగ్గా ఐ విల్ కమ్ టు దట్ లేటర్ అనమాట ఏంటి అంటే రోజుకి త్రీ ఫోర్ టైమ్ ఫీడింగ్ అనేది బాటిల్ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు విచ్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ సో మదర్ మిల్క్ ఆపేసిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ చాలు పిల్లలకి అంటే రెండు పూట్లా కలిపి ఒక హాఫ్ లీటర్ ఆఫ్ మిల్క్ అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు అంత క్వాంటిటీ ఒకేసారి పిల్లలు తాగట్లేదు అనుకుంటే ఫస్ట్ లంచ్ ఇచ్చి అంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ బ్రేక్ మార్నింగ్ లేచాక ఒకసారి ఫీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత కానీ మళ్ళీ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్లో రాగి యూనో పిండితో చేసినటువంటి జావా లాంటివి కానీ లైక్ ఇలాంటి హెల్తీ మీల్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇచ్చి తర్వాత మేబీ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ మిడ్ మీ మిడ్ స్నాక్ లాగా ఆ టైంలో పాలలో లైక్ ఏదైనా ఫ్రూట్ యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసి మిల్క్ షేక్ లాగా ఇవ్వడం కానీ సో అప్పుడు మిల్క్ యాడ్ చేయండి అలాంగ్ విత్ సమ్ ఫ్రూట్ బట్ నాట్ డైరెక్ట్ బాటిల్ సో అలా డైరెక్ట్గా బాటిల్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆ టైంలో పాల మీద డిపెండ్ ఎక్కువ అవుతారు పిల్లలు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఈజీ టు స్వాలో అండ్ దే లైక్ టు సగ్ దట్ బాటిల్ అనమాట దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సూతింగ్ ఫర్ దెమ్ సో వాళ్ళకి అలా అలవాటు అయిపోయి ఈ సాలిడ్ ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడరు సో అందుకని ఫీడింగ్స్ బాటిల్ మాత్రం ఈ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్లాన్ చేసుకున్నా మధ్యలో మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ తోటి ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవటం మంచిది అనమాట సో అలా ఒక చిన్న పిల్లలకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ స్కూల్ ఏజ్ గోయింగ్ సో స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి ఏంటి అంటే సేమ్ అప్పటికి ఇంకా ఆఫ్ కోర్స్ గ్లాస్లో మనకు అలవాటు చేస్తూ ఉంటాం కానీ చాలా మంది ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళకి రకరకాల ఫ్లేవర్స్ పౌడర్స్ మనకి ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఆ పౌడర్స్ని యాడ్ చేసి యూనో షుగర్స్ యాడ్ చేసి సో ఇలా ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు సో ఈ షుగర్స్ యాడ్ చేయడం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి పౌడర్స్లోంచి చాలా షుగర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ మళ్ళీ షుగర్స్ని ఇవన్నీ యాడ్ చేయడం కంటే కూడా పిల్లలకి లైక్ రాగి పిండితో తయారు చేసినటువంటి జావ లాంటి పాలు కానీ లైక్ యూనో హెల్తీ మిల్క్ని ఇవ్వడం మంచిది అదర్ దాన్ దాట్ ఇన్స్టెంట్ పౌడర్స్ని యాడ్ చేయడం కంటే కూడా చాక్లెట్ పౌడర్స్ మనకు చాలా దొరుకుతూ ఉన్నాయి కదా సో అలాంటివి అవాయిడ్ చేసి ఇలాంటి హెల్తీ మిల్క్ని ఇవ్వడం అనేది అప్పుడు కూడా టూ టైమ్స్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కంపల్సరీ అసలు ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో అంటే పిల్లలకి ఎంత వరకు మిల్క్ ఇవ్వాలి అసలు పర్ డే పర్ డే పర్ డే అదే హాఫ్ లీటర్ హాఫ్ లీటర్ హాఫ్ లీటర్ సో దాన్ని మనం డిఫరెంట్గా ఎలాగైనా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ అయితే మనం ఇవ్వాలి అది పాల రూపంలో ఇస్తున్నామా పనీర్ రూపంలో ఇస్తున్నామా చీజ్ రూపంలో ఇస్తున్నామా లేదా అయినో మిల్క్ షేక్ లాగా చేసి ఇస్తున్నామా ఒక సూప్లో తయారు చేసి ఇస్తున్నామా ఎలాగైనా అవ్వచ్చు లేదా కర్డ్ ఇస్తున్నామా కస్టర్డ్ ఇస్తున్నామా ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ బట్ మిల్క్ని ఒక రోజుకి హాఫ్ లీటర్ ఇస్ సరిపోతుంది ఓకే ఎందుకంటే పిల్లలకి జనరల్గా బటర్ కూడా బాగా ఇష్టపడతారు బటర్ ఈస్ ఆల్సో
चीज इज गुड फर् कैलशियम अंड फैट विच इज वेरी वेरी इंपारटेंट फर् कि सो वील इला स्लैस डैरेक्टे कदा इंदा वाल वेट ने बटीस प्लांस इफ द किड ल अबव उ बर कटे चला इलां हई फैट ते मन गुड कैलशियम सोर्स डिपेंडी अंत इलांट सो अला वाली इलांट हई फैट भी कुछ तग्गुस दूसरा లేదా హై హెవీ చీజ్ ఉన్నటువంటి ఎనీ పాస్టా పిజ్జాస్ అవుట్ సైడ్ కొన్న ఎస్పెషల్లీ అలాంటివి కొంచెం తగ్గించాలి లేదంటే ఆ ఒబేసిటీ అలా కంటిన్యూ అయిపోయి పెద్ద అయిన తర్వాత చాలా రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ కి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా పిల్లలకి మనం పెరుగు కూడా ఇవ్వొచ్చు అని రైట్ ఆ కోల్డ్ కాఫ్ లూస్ ఉండేటప్పుడు కర్డ్ తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా చాలా మందికి ఏంటంటే కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఈ పెరుగు తీసుకున్నప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దట్ కోల్డ్నెస్ ఫ్లమ్ ఏదైతే మనకి చెస్ట్ లో ఫ్లమ్ పట్టేసి కోల్డ్ కాఫ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది దీని మూలాన సో ఇది పెరుగు ఎక్కువగా అలాంటిది డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఏంటంటే ఇవ్వకపోవడమే మంచిది ఈవెన్ యూనో పెరుగు కానీ పాలు కానీ ఎస్పెషల్లీ పడుకోవటానికి ముందుగా సో పడుకోవడానికి ముందుగా ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇవి కంజెషన్ ఎక్కువ అయిపోవడం మూలాన వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం కానీ లైక్ యూనో కాఫ్ ఎక్కువ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బెటర్ టు అవాయిడ్ ఆ త్రీ ఫోర్ డేస్ అండ్ హై ఫీవర్స్ ఉండేటప్పుడు కర్డ్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్ ఫీవర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వచ్చు ఓకే అంటే చాలా మంది ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు కర్డ్ ఇవ్వకూడదు అంటారు కొంతమంది ఇస్తే బాడీ కూల్ అవుతుంది అంటారు ఎస్ కానీ పెరుగు తీసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హై ఫ్యాట్ ఉన్నటువంటి పెరుగు కాకుండా యూనో మీగడ అవి తీసేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి పెరుగు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇవ్వడం మూలాన ఏమవుతుందంటే మనకి మీగడ ఉన్నప్పుడు బాగా హై ఫ్యాట్ ఉంటుంది సో ఈ ఫీవర్ టైంలో డైజెషన్ సిస్టమ్ మనకి కొంచెం వీక్ అయి ఉంటుంది సో ఇలాంటి టైంలో హై ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ ఇస్తే సరిగా డైజెషన్కి టైం పడుతుంది లైక్ యూనో సరిగా డైజెస్ట్ డైజెషన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట కానీ పెరుగు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ టైంలో మనకి ఈ టైంలో ఏంటంటే చాలా మందికి మెడిసిన్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇలా యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాని ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కిల్ చేయడానికి ఇస్తూ ఉంటారు సో దట్ మనకి ఫీవర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ తగ్గడానికి సో ఈ బ్యాక్ ఇది ఏం చేస్తుంది మెడిసిన్ అంటే ఈ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాతో పాటుగా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి గుడ్ బ్యాక్టీరియాని కూడా కిల్ చేస్తుంది సో దట్ మనకి యూనో ఆకలి సరిగా వేయకపోవడము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే పెరుగు తీసుకున్నప్పుడు న్యాచురల్ ప్రోబయాటిక్స్ ఉండటం మూలాన ఇందులో మనకి గుడ్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవుతుంది సో అందుకని పర్టికులర్గా పిల్లలు కానీ ఎవరికైనా కానీ ఫీవర్స్ ఉన్నప్పుడు పెరుగుని ఈ రూపంలో తీసుకోవడం మంచిది ఓకే పద్మ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఒబేస్గా ఉండే పిల్లలు లో ఫ్యాట్ మిల్క్ తీసుకోవడం మంచిదా లేకపోతే నార్మల్ మిల్క్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ పిల్లలు కాబట్టి అంటే టూ ఇయర్స్ వరకు ఐ సజెస్ట్ ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ ఓకే టూ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టూ పర్సెంట్ మిల్క్ ఈజ్ సజెస్టబుల్ ఓకే ఇఫ్ ద కిడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ లీన్ దెన్ యూ కెన్ గివ్ ఫుల్ ఫ్యాట్ అదర్వైజ్ ఎవరికైనా కానీ టూ పర్సెంట్ మిల్క్ ఈస్ బెటర్ ఓకే అండ్ అలాగే మిల్క్ ని ఏ టైమ్స్ లో అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది పిల్లలకి ఏ టైమ్ లో అంటే లైక్ మార్నింగ్ అండ్ బిఫోర్ సిక్స్ ఇస్తే మంచిది ఓకే సో ఆఫ్టర్ సిక్స్ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఐ కెన్ ఐ సే లైక్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇస్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్ లో మిల్క్ ఇచ్చిన ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి డిన్నర్ లో హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోలేకపోతారు సరిగ్గా ప్రాపర్ గా అంతేకాకుండా ఎవరికైనా బెడ్ వెట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే అది కూడా చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకని అయి తర్వాత పిల్లలకి పాలు ఇవ్వకపోవడం మంచిది ఓకే కానీ పిల్లలకి చాలా మందికి పడుకునే ముందు తాగే అలవాటు ఉంటుంది చిన్న పిల్లలకి కానీ ఇలా పడుకునే ముందు తాగడం మూలాన ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ ఒకటి వచ్చే ఛాన్స్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ బెడ్ 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 వెట్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ నైట్ టైం పడుకునేటప్పుడు పాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా బ్యాక్టీరియా అంటే మన మౌత్ లో బ్యాక్టీరియా కూడా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో బిఫోర్ జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ నాట్ రియలీ సజెస్టబుల్ సో మరి అయితే పిల్లలు ఎంత వరకు పాలు తీసుకోవచ్చు అలాగే డైరీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ చాలా వివరంగా తెలియజేశారు మరి ఇవాళ మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేశారు సో మరి ఇవాళ డైరీ డిలైట్స్ లో పిల్లలకి ఎంత మోతాదు మిల్క్ ఇవ్వాలి ఏ టైమింగ్స్ లో మిల్క్
మరి ఈ రెసిపీలో అయితే ఫస్ట్గా మిల్క్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో మిల్క్లో మరి ఇందాక చాలా చక్కటి విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా సో ముఖ్యంగా పిల్లలకి ఎదిగే పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి చక్కటి ప్రోటీన్స్తో పాటుగా ఫ్యాట్స్తో పాటుగా చక్కటి కాల్షియం కూడా చాలా చాలా అవసరం ఇంతేకాకుండా మనకి మిల్క్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే వైటమిన్ ఏ కూడా బాడీకి చక్కగా యాడ్ అవుతుంది మరి మెయిన్గా పిల్లలకి ఎనర్జీ కూడా ఇన్స్టెంట్ డ్రింక్స్ కదా మరి సో మరి ఇంకా ఇందులో పీనట్ బటర్ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో పీనట్ బటర్ మనకి ఇందులో కూడా హై ప్రోటీన్స్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో చాలా రకాలైనటువంటి వైటమిన్ ఈ కానివ్వండి శాచురేటెడ్ గుడ్ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కానివ్వండి పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఈ ఫ్యాట్ చాలా చాలా మంచిది సో ఈ పీనట్ బటర్ మార్కెట్లో దొరికేది మనము వద్దనుకున్నా కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా తేలిక జస్ట్ పీనట్స్ అంటే మన ఈ పల్లీలు ఉంటే చూసారా పల్లీలు బెల్లము కలిపి చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ పీనట్ బటర్ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట అలాగే డార్క్ చాక్లెట్ సో ఎవరు చెప్పండి చాక్లెట్ అంటే ఇష్టపడకుండా ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు అంటే చాక్లెట్ అనగానే వాళ్ళు ఎలాంటి అయినో రెసిపీ అయినా సరే చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో చాలామంది పిల్లలు పాలు తాగడానికి మారం చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటి పిల్లలకి ఈ రెసిపీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు మరి ఇక్కడ మనం డార్క్ చాక్లెట్ యూస్ చేసుకున్నాం సో డార్క్ చాక్లెట్ కూడా కంటైన్స్ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంపొందించుకోవాలి ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఎవరికైతే ఇలాంటి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ డార్క్ చాక్లెట్ కనుక రోజు ఒక వన్ ఇంచ్ తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కూడా ఇలాంటి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మరి ఇవి మూడు కలిపి చక్కగా డ్రింక్ చేసిస్తే పిల్లలు చాలా చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా సో మరి ఎలా తయారు చేయాలో చూసేయండి పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ సో మరి మిల్క్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇందాక మిల్క్ గురించి అన్ని బోల్డ్ విరాలు మాట్లాడేసుకున్నాం కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెప్పుకోవాలి అంటే ఇది క్యారమెల్ అండి క్యారమెల్ అంటే ఏం లేదు మనం బెల్లం కానీ లేదా బ్రౌన్ షుగర్ని కానీ వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా సన్న మంట మీద కలుపుతూ ఉంటే అది చిక్కటి బ్రౌన్ రంగులకి తయారవుతుంది ఇదేంటంటే మనకు షుగర్ లాగా ఎక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకోకర్లేదు అనమాట జస్ట్ మనం డ్రిజిలింగ్ లాగా లైక్ యూనో డెక డెకరేషన్ లాగా లిటిల్ బిట్ స్వీట్నెస్ యాడ్ చేసుకోవడానికి మనము కొద్ది మోతాదులు వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది అండ్ చూడటానికి పిల్లలకి ముఖ్యంగా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది చాలామంది పిల్లలు అసలు మిల్క్ షేక్ అనగానే చాలా చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మరి ఇలాంటి మిల్క్ షేక్ని ఇంట్లో హెల్తీగా తయారు చేసుకోవడం అనేది మెయిన్గా యాజ్ ఏ మదర్ మనమే కదా చూసుకోవాలి సో మరి అలాగే పాప్కార్న్ సో పాప్కార్న్ అంటే కూడా అసలు ఇష్టపడిన పిల్లలు ఉంటారా చెప్పండి అందులోనూ ముఖ్యంగా క్యారమెల్ పాప్కార్న్ సో పాప్కార్న్ అంటే మనకి ఇది కార్న్ అంటే మొక్కజొన్న గింజల నుంచి తయారైనటువంటిది సో గుడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా మన పిల్లలకి లైక్ యూనో ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే లైక్ క్యారమెల్ ఇక్కడ కూడా షుగర్ని కొద్ది మొత్తం యాడ్ చేసాం కాబట్టి క్యారమెల్ని మీరు తక్కువగా యూస్ చేసుకోండి అండ్ ఈ మిల్క్ షేక్లో కావాలి లైక్ పిల్లలకి ఇంకా ఎనర్జీ కావాలి లేదా స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు కొద్ది మొత్తాదులు ఐస్ క్రీమ్ వేసుకున్నా కూడా నష్టం లేదు ఎందుకంటే మనకి ఐస్ క్రీమ్ నుంచి కూడా గుడ్ ప్రోటీన్స్ అలాగే కాల్షియం పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి ఫ్యాట్ కూడా అందుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ ఎలా తయారు చేసేయాలో చూసేయండి క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో పద్మ పిల్లల కోసం రెండు చక్కటి అమ్మి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ నవీన్ వైజాగ్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నైట్ టైం రైస్ తీసుకుంటే మంచిదా చపాతీస్ తీసుకుంటే మంచిదా హలో నవీన్ గారు చాలా మందికి ఉన్నటువంటి డౌట్ ఇది సో మీరు నైట్ చపాతీ తీసుకున్నా రైస్ తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదండి మనం తీసుకునే క్యాలరీస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే బ్రౌన్ రైస్ ప్లాన్ చేసుకుంటారో అప్పుడు ప్రోటీన్ లెవెల్స్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు రైస్ ప్లాన్ చేసుకున్నా చపాతీ ప్లాన్ చేసుకున్నా అట్లీస్ట్ టూ వెజిటబుల్స్ మీ కర్రీ రూపంలో ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు యువర్ మీల్ బిఫోర్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ సో ఎప్పుడైనా సెవెన్కి ముందు డిన్నర్ ప్లాన్ చేసుకుంటే మీరు వెయిట్ తగ్గడానికి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కీ అండ్ అలాగే మీ ఆహారంలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి దట్ ఈస్ అనదర్ మెయిన్ కీ టు రెడ్యూస్ వెయిట్ సో ఇలా ప్లాన్ చేయండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో
సో ఇవన్నీ చక్కగా బ్లెండ్ చేసుకుందాం సో రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి తీసుకుంటాను పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో పాప్కార్న్ అంటేనే పిల్లలందరికీ బాగా ఇష్టం కదా సో ఆ పాప్కార్న్ ని మనం డిఫరెంట్ గా మిల్క్ షేక్ తో ప్లాన్ చేస్తే మరి ఇష్టంగా తీసుకుంటారు ముందుగా పాలు యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే కాస్త క్యారమల్ని యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ ఐస్ క్రీమ్ కాస్త వాటర్ సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి బ్లెండ్ చేసుకుందాం సో ఇవన్నీ బ్లెండ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుంటాను తర్వాత క్యారమల్ పాప్కార్న్ మనకి ఇవి రెడీగా సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతాయి లేదా పాప్కార్న్ మీద మనం క్యారమల్ యాడ్ చేసి ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇవి చాలా యమ్మీగా ఉంటాయి అండ్ పిల్లలకి పాప్కార్న్ అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఇలా లాస్ట్లో మిక్స్ చేసుకుందాం క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది బటర్ మిల్క్ షేక్ అలాగే క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు ఒక కప్పు పీనట్ బటర్ ఒక కప్పు డార్క్ చాక్లెట్ ఒక కప్పు పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చాక్లెట్ పాలు పీనట్ బటర్ కొంచెం నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ రెడీ క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారమల్ సాస్ 2 టీ స్పూన్స్ ఐస్ క్రీమ్ ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు క్యారమల్ పాప్కార్న్ ఒక కప్పు క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ చాలో పాలు క్యారమల్ సిరప్ ఐస్ క్రీమ్ వేసి మిక్సీ పట్టి సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి క్యారమల్ పాప్కార్న్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ రెడీ సిరి కోల్కత్తా నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా ఫాదర్ కి గాల్ బ్లడర్ సర్జరీ జరిగింది ఆయన ఏజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఎటువంటి ఫుడ్ ఇస్తే మంచిది హలో సిరి గారు సో ఇలాంటి ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత పర్టికులర్ గా ఆ ఏజ్ లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కంట్రోల్ చేయాల్సింది మీట్ అంటే మీట్ అండ్ మీట్ ప్రొడక్ట్స్ సో చికెన్ మటన్ ఫిష్ ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటే ఇలాంటివి తగ్గించండి బట్ ఫిష్ మాత్రం కంటిన్యూ చేయొచ్చు బట్ రెడ్ మీట్ ముఖ్యంగా బాగా తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే లిక్విడ్స్ని ఎక్కువగా ఇవ్వండి అంటే నాట్ ఓన్లీ వాటర్ మీరు సూప్ రూపంలో కానివ్వండి జ్యూసెస్ కానివ్వండి ఇలా మీరు ఫ్రెష్గా తయారు చేసి ఇవ్వండి బట్ నాట్ స్టోర్ బ్రాడ్ సో ఇలాంటివి ప్లాన్ చేసుకుంటూ కొత్తిమీరను కూడా ఈ జ్యూస్లో ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తూ ఉండండి సో ఇలా వెజిటబుల్స్ని మనము ఇలాంటి జ్యూసెస్లో కలిపి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది సర్జరీ తర్వాత ఇలాంటి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు రికవరీ కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇవాళ మన టీమ్ డైరీ డిలైట్స్లో పిల్లలు ఎంతవరకు పాలు తీసుకోవాలి పాల ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు తెలుసుకున్నారు కదా మన అలాగే రెండు చక్కెట్ రెసిపీస్ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయి అందులో మొదటి రెసిపీ పీనట్ బాటా మిల్క్ షేక్ అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ క్యారమల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ 
మరి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలుసుకుందాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియచేయండి సో చూసారు కదండి ఇవాళ మన టూ రెసిపీస్ పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ అలాగే క్యారమెల్ పాప్కార్న్ మిల్క్ షేక్ సో రెండు కూడా మిల్క్ షేక్స్ తయారు చేసుకున్నాం సో ఎందుకు స్పెషల్ అంటే మరి పిల్లలు కదా పిల్లలు అనుకున్నప్పుడు ఆల్వేస్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ టు అర్స్ సో మరి ఇలాంటి పిల్లలకి చక్కటి డ్రింక్స్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కానీ లేదా వాళ్ళ స్పెషల్ అకేషన్స్ లాగా కానీ తయారు చేసి ఇస్తే వాళ్ళకి ఒక చక్కటి ఎంకరేజ్మెంట్తో పాటు అవుట్ సైడ్ తినాలి అవుట్ సైడ్ నుంచి కొనుకొని యూనో ఎంజాయ్ చేయాలని అది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కోరిక అనేది తగ్గించి మనం ఇంట్లోనే ఇలాంటి హెల్దీ ఫుడ్ని మన పిల్లలకి అందించవచ్చు అనమాట ఓకే పద్మ ఇవి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి సో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ని ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే చెప్పాను కదా సో మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు కానివ్వండి అంటే మన ఈ పీనట్ బటర్ నుంచి చూసారా ఇది మార్నింగ్ తీసుకుంటే బెటర్ అలాగే మన ఈ పాప్కార్న్ క్యారమెల్ నుంచి చూసారా అది మనం స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కనుక తీసుకున్నట్లయితే హంగ్రీగా ఆకలి మీద ఉన్నటువంటి వీళ్లకు చక్కటి ఒక మంచి డ్రింక్ ని అందించిన వాళ్ళం అవుతాము విత్ చక్కటి ఎనర్జీ నీడ్స్ తోటి సో మరి తప్పకుండా రెండు రెసిపీస్ ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేస్తారు వెల్కమ్ మోనిక సో మరి చూసారు కదండి మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉండి పిల్లలు బాగా అలర్ట్ చేస్తున్నారు డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఏవి తీసుకోవట్లేదు అని మీరు ఏమైనా టెన్షన్ పడితే ఇలా యమ్మీగా హెల్దీగా డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేయండి వాళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తీసుకుంటారు ఈ డైట్ కు సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం ఏఎంటి అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు స్పేస్ మీ ఊరి పేరు స్పేస్ మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఇమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృతం అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవి డాట్ కో డాట్ ఇన్ కు మెయిల్ చేయండి సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ మన థీమ్ డైరీ డిలైట్స్ లోని కిడ్స్ కి ఎంత వరకు మనం మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఇస్తే మంచిది అలాగే ఎలా హెల్దీగా మనం ఇవ్వచ్చు ఎటువంటి మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఏ టైమ్ లో ఇవ్వాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నారు కదా దాంతో పాటు రెండు చక్కటి డిఫరెంట్ మిల్క్ షేక్స్ ని కూడా ప్రిపేర్ చేసి చూపించాను కదా తప్పకుండా మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి హెల్దీగా ఉంటారు ఇది వాల్జీ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం